வடிவேலுவோட பல திரைப்படங்களில் வந்தக்கூடிய சம எல்லா காட்சியிலையுமே ஒரு சம மேட்ரு இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது அந்த வார்த்தை வந்து நம்ம எங்கே தான் பயன்படுத்துகிற மாதிரியே ஆகிட்டோம் அன்றைக்கி இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பத்து ஆண்டுகளில் இன்னும் வரப்போகிற ஆண்டுகள்லையும் சரி இந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் ரொம்ப மீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான டைலாக் தான் உனக்கு வந்து ரத்தம் எனக்கு வந்து தக்காளி சட்னியா அந்த காட்சி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இவர் போய் டங்கு டங்கு டங்குன்னு இடிச்சுட்டு வந்திருப்பார் ஏற்கனவே ஒருத்தனுக்கு வந்து ரத்தம் வந்திருக்கும் அதை வந்து வாயெல்லாம் ரத்தம்னு சொல்லிட்டு வருவான் இவர் போய் இடிச்சிட்டு வருவார் ஒன்றை வந்து கேட்பார் வந்து என்னென்ன நெத்தியில் தக்காளி சட்னி வெளியுதுன்னு ஏண்டா உனக்கு வந்து ரத்தம் எனக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த ஒரு டயலாக் இந்த ஒரு வார்த்தை எதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துது எதெல்லாம் இந்த லைஃப்பில் ரியல் லைஃப்பில் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்தால் ரத்தம் எனக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியானா உனக்கு ஒரு சட்டம் எனக்கு ஒரு சட்டமா நம்ம இன்னைக்கு அது நிறைய விஷயங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம நமக்கு வந்து தனி மனிதர்கள் நம்ம ஒழுக்கம் பற்றி பேசுகிறோம் மேலாண்மை பற்றி பேசுகிறோம் எல்லாமே செய்கிறோம் ஆனால் ஒரு லேசாக ஒரு எல்லோரும் சமம் நான் கொஞ்சம் அதிக சமம் அப்படிங்கிற நினப்பு இருக்குது எல்லாருக்கும் பொதுவாக நிறுவனங்களில் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதில் நிறுவனங்கள் என்ன இருக்குன்னா மேனேஜர் இல்லை ஒரு அதிக ஹையர் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு சில சட்டங்களை போடுவாங்க யார் லேட்டாக வரக்கூடாது லேட்டாக வந்தவங்கெல்லாம் இவ்வளோ இந்த பதில் சொல்லணும் இல்லை ஃபைனு அப்படி தான் போட்டுருவாங்க அப்புறம் அலுவலகத்தில் இந்த நேரத்துக்கு இந்த நேரத்துக்கு அப்புறம் மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் சொல்லிட்டு அவங்க அதை செய்வாங்க அவங்க செய்கிறது ஒன்று அவங்க வந்து அவங்க அறைக்குள்ளே வச்சு செய்யலாம் டிஸ்கிரிமினேஷன் பவர்னு சொல்லலாம் எதாவது செய்யலாம் ஆனால் அவருக்கு எல்லோரும் முன்னிலையிலுமே அதை சர்வசாரமாக செய்வாங்க அவங்களுக்கு தாமதமாக வந்ததுக்கு அவங்க காரணம் மட்டும் நியாயம் நம்புவாங்க மற்றவர்களுக்கு உண்மையிலேயே நியாயமாக காரணம் இருந்தால் கூட அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்போ தான் இந்த எம்ப்ளாய்க்கு தோணும் உனக்கு வந்து ரத்தம் எனக்கு வந்து தக்காளி சட்னியா அப்போ தோணும் அப்போ என்னென்னா எந்த இடத்துலையுமே எல்லோரையும் சமமாக மதிக்காமல் எனக்கு தனி சட்டம் அப்படிங்க வேண்டியது சிலர் என்ன செய்வாங்க என்ன இவ்வளோ நிறைய சாப்பிட்ற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே வந்து உங்கள் கம்மியாக சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஒரு அன்லிமிடெட் மீல்ஸில் போய் நார்மலாக சாப்பிட்ற ஒரு ஆள் இருப்பார் கூட இவர் போய் உட்காந்துட்டு பிரியாணியை கட்டு கட்டுன்னு கட்டுவார் அப்போ ஏன் நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்றீங்கன்னு யாரும் கேட்க முடியாது தனக்கான ஒரு சட்டத்தை போட்டுக்குவாங்க நான் கோச்சுக்கிட்டா தப்பு இல்லை நான் கோச்சுருக்க ஒரு வார்த்தை விட்டுருவாங்க ஒரு மோசமான வார்த்தை விட்டுருவாங்க விட்ட உடனே நீங்கள் இப்படி சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டால் நான் கோவத்தில் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு என்னப்பா அப்படின்ட்டுவாங்க இது வந்து சாதாரணமாக சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்தால் அது ரத்தம் அதே சமயத்தில் எதிராளியை கண்ணா வேணான்னு திட்டுவாங்க எதிராளி ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாருனா அது அவங்களால் தாங்கிக்கவே முடியாது எதிராளி வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா எப்படி என்னை நீ சொல்ல போச்சு கோபமாக இருந்தாலும் வருமா மனசில் இருக்கிறதுனால அது வருது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்த்து அடிச்சிருவாங்க அப்போ என்னென்னா மற்றவர்கள் சொன்னால் அது தவறு நான் செய்தால் அது தவறு இல்லைன்னு இதுக்கு முன்னாடியே தமிழில் ஒரு அழகான வார்த்தை இருக்குது மாமியார் உடைச்சா மண்குடம் மருமக உடைச்சா பொன் குடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மருமக வந்து உடைச்சா அது பெரிய டேமேஜ் மாமியார் உடைச்சா அது தப்பே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அதே தான் இங்கும் மனிதர்களுக்கு நடக்குது இது ரொம்ப அழகாக இந்த டைலாகில் சொல்லும்போது இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்துடுது ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே குடும்பத்தில் எடுத்துக்கலாமே குடும்பத்தில் அந்த குடும்ப தலைவனாக இருக்கிறவர் என்ன செய்வார் தான் தப்பு பண்ணலாம் மற்றவங்களாம் தப்பு பண்ணார் யார் பதினொன்று மணிக்கு மேலே டிவி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் இப்படி படுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பதினொன்றரைக்கு வந்து பாடம் பற்றி சேனல் பார்த்துட்டு வந்திருப்பார் அப்போ என்னென்னா பிள்ளைங்க என்ன நினைக்கும்னா உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா அப்படின்ட்டு இது செயல்பாடுகளில் சில நேரங்களில் துன்பங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் தலை வலிக்குது அப்படின்னா சார் ரொம்ப வயிற்று வலிக்குது சார் ஒரு ஆஃப் டே லீவ் வேணும் அது என்னங்க வயிற்று வலி டேப்லெட் போட்டுங்க சரியாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆளுக்கு அவருக்கு லேசாக சுண்டு வரல ஒரு காயன்னா சுண்டு வரல் ரொம்ப பெயினாக இருக்குமா என்னென்னே பண்ணுறது தெரியலமா அப்படின்னு வரு அப்போ அவருக்கு மட்டும் வந்தால் என்ன தக்காளி சட்னியா ஸோ அவருக்கு மட்டும் ரத்தம் நமக்கு வந்து தக்காளி சட்னியான்னு எம்ப்ளாய்க்கு தோணும் அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே நமக்குன்னு ஒரு சட்டம் மற்றவங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் வச்சுருக்கிறத தான் இந்த டைலாக் சொல்லித்தருது நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லோருக்கும் சமமான சட்டம் உனக்கு என்ன நியாயமோ அதே தான் எனக்கும் நியாயன்றத கொண்டு போகும்போது தான் நம்முடைய பிம்பம் உயரும் நம்ம வந்து ஒரு நியாயமான மனுஷன் எப்படி தெரியும் இவர் வந்து எல்லார்ட்டையும் சமமாக தாங்க நடந்துக்குவார் அதுதான் நியாயமாக வரும் அப்போ அது நியாயமாக வர்றதுக்கு பின்னணியே இது
தவறாக இருக்கும் குடும்பமாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் சமூக சமூகமாக இருக்கட்டும் குடும்பமாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் சமூகமாக இருக்கட்டும் எங்கேயுமே சமமாக நடந்துக்கணும் உனக்கு வந்தால் ரத்தம் எனக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னின்னு பாரபட்சமாக நடந்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளை பற்றின மதிப்பு கொஞ்சம் குறையத்தான் செய்யும் மதிப்பை கூட்டுணும்னா சமமாக நடந்து கொள்வோம் நியாயமாக நடந்து கொள்வோம் வாழ்த்துக்கள்